Aujourd'hui, je vous emmène dans le centre de l'Inde, plus précisément à Bangalore, une ville qui est une des capitales mondiales de l'informatique. Toutes les bases de données des multinationales sont là, mais également les serveurs qui stockent les photos de vos téléphones portables. La ville a connu un boom considérable lors de ces 30 dernières années. Sa population a triplé. Elle est passée de 4 millions d'habitants en 1991 à plus de 11 millions aujourd'hui. Des centaines d'entreprises sont venues s'y installer, des milliers d'emplois ont été créés, mais une ressource fondamentale pour la ville a été négligée, l'eau. Ici, à Bangalore, l'eau est une denrée rare et certaines familles doivent aller s'approvisionner en eau une fois par semaine pour couvrir leurs besoins total, comme par exemple Dana Lakshmi, ici, qui est en train de faire son plein de la semaine. So, this is uh, the water you, you need for all your week. And uh, it's drinkable water? How much you pay today for all, all this water? How many people live with you, your family? Pour qu'on se rende bien compte, là en fait elle va remplir quelques bidons pour sa famille de 9 personnes. Avec ça, ils vont devoir passer plusieurs jours et l'eau va servir à cuisiner, à se laver, à laver, faire la lessive, etc. etc. Et en plus de ça, elle a tous ses bidons à ramener chez elle, évidemment. Donc d'ailleurs, je, je vais l'aider quand même. I'm gonna help you with that, ok Let's go. How many liters do you use every day for you? Ten years ago, it was uh, exactly the same problem, or it's worse now? And you are scared for the future? <laughs> and over there, it's uh, the tanker where you you get the the water. How it works here? Because you, you come here with your, you, you you feel the water here. Mais cette eau, elle n'est pas pour boire, c'est une eau pour faire euh, la lessive également. Mais ce n'est pas de l'eau potable. En fait, c'est de l'eau qui vient des nappes phréatiques et qui sont déjà polluées. Donc, il euh, ne faut surtout pas la boire. How much, how much it, is it to fill your, uh, your, your tank, your tank uh, of water? Tank full madake, How much is your salary? Salary manage, pour qu'on comprenne bien, Dana Lakshmi, elle gagne 6 000 roupies par mois. Et pour euh, remplir ça, on l'a vu, c'est une fois par semaine et c'est 600 roupies pour remplir son gros conteneur. Ce qui fait qu'elle en a pour 2 400 roupies déjà par mois, rien que pour cette eau-là. Et elle n'est même pas potable. Il faut en plus qu'elle rajoute de l'argent pour payer l'eau potable. Donc du coup, euh, plus de la moitié de son salaire passe dans l'eau. Alors la conséquence de tout ça, c'est que si on veut avoir accès à l'eau dans certains quartiers de Bangalore qui ne sont pas reliés au réseau, eh bien il faut payer. Et cher, l'eau est devenue un business privé. Alors dans les rues de la ville, on peut apercevoir des camions-citernes livrer de l'eau aux entreprises ou aux particuliers qui peuvent se la payer. Je vais donc rencontrer Bashkar Goda, un de ces nouveaux maniaques de l'eau qui ont fait fortune grâce à la pénurie. Cet ancien fermier parti de rien possède aujourd'hui plusieurs camions-citernes et je vais l'accompagner dans sa tournée. Hello Bashkar. Hi. Hi. Can I come? Come, yeah. Alors, je sais même pas si je vais réussir. Ok. Ah. Hi. Hi, sir. So, what are you doing? Company got loaded there. Eh? Oh, load of the car. Fill my tire, load. Borewell in the pipe, bored there. Eh? Borewell in the pipe, well, bando. Some people fill agate. Eh? Bando shore jagate. Eh? Ilwalo open mardre. Eh? Bit kando fill agate. Eh? Thukona apke. Okay. How many? Uh, how many well? How many? How many bore you have in here? Nine bore there. Four. 
Four. Okay. And uh, how many trucks? Truck uh, seven. Seven. Okay. Wow. Okay. So uh, how many people you can provide with water with that uh, tank filled up? You do one lot of the company here. Janagan Kodala, the direct company Tagano to the supply. So, but demand is on Salpa Dasik, Dura address Salpa Dasik. Company Dura Agli, a tragic fixed rate one year. Is there a place in Bangalore where, where water is free? Bangalore is free service, water is free. Why doesn't the government uh, do this job uh, at, uh, instead of you? Pipeline is not a good thing. It's 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 not a good thing. Our mother killed her truck, our Beka, our Jimmy, the government jagged the Lishman Motonero. C'est presque plein. Yeah. On rentre dans le camion avec Bashkar et puis on va commencer la tournée. C'est parti. And uh, yeah, Bashkar, when I arrive here, I see a lot of green spaces, a lot of trees, a lot of gardens. How come they can do this? How come it's so green uh, in the middle of a water crisis? How come? Near come here, there is a lot of green. Two years, three years, there is a lot of green. Green is there. Only green is there. Any time, the sun is there. Lindo. Mandal is there. Sun is there. The sun is near. Near is there. Do you think one day this situation will change? One day people will have uh, access to water, like in uh, some other parts of the city. Uh, you will always be uh, forced to do this job. Bangalore, better than here. Bangalore, better than there. Can a business? Can can a boat go there? Ils ont relié les sorties de la cuve à d'autres tuyaux qui sont à l'intérieur des locaux. Eux, ils ne rentrent pas. Tout le raccord, il se fait à l'extérieur. Et après, ils attendent que ça se passe, quoi. You fill two of these trucks and you deliver twice a day for this company. Daily work, sir. It's summer, la. Madam, near beke work, garden, sir. Daily. Chikda, you know, the bale, la, east garden, sir. All beke, la, near. It costs a lot of money for the company. C'est un budget énorme, surtout que c'est uniquement pour la partie des jardins et les toilettes. C'est vraiment que pour ça que ce chargement va servir. C'est un budget énorme, so you're a child of Bengala, and uh, how do you feel about this water crisis as a successful man in Bengala? Yeno mana kagala niri landre, niri solution bare yeno illa. Water tanker bitter bare near solution could have no agala. Yakandre was the one building cut tower and thunder building near pipeline. Ike, you were Shakartane, you were near Kurtane. I'll get daily near bitter no Istumanegate. Was the it cut a manakata line on the Shmane? You have a lot of customers, you have companies and people, and in the people you supply, of course, there are poor people. What do you think those people would think if they would see uh, your house? Would it be like, oh, this man is a role model, or oh, uh, this man is shocking? Même si l'avenir de la ville peut paraître préoccupant, certaines personnes restent positives et s'organisent pour faire changer les choses. Comme par exemple S. Vishvanath, un scientifique engagé spécialiste de l'eau qui a décidé d'agir et de montrer aux gens comment économiser de l'eau au quotidien. Hello. Hello, Ludo. Welcome. Hi. Nice to meet you. Thank you for having the time to, to, for, for me here and, and show me your, your house. We have a roof which is clean, where we don't step on. We pick all the rainwater in this pipe, bring it here, and into this tank, which is 500 liters, right? From here, we have a small black pipe, yes. which takes the water to our kitchen. Okay. And in the kitchen, we have a filter, so we filter this water and drink it. Yes. So this rain barrel provides us all the year's drinking and cooking water requirement. Yeah, and it's pure water. It's distilled water from the Indian Ocean. Yeah. 
This yes. is uh, the water we pick up from the washing machine and from okay. the shower we have, which has a bit of soap and detergent in it. And we clean it up using this biological filter. Okay, so it's a plant who has filtered the water. Exactly. So the plant is called a cattail. This is a water uh, plant which uh, sends its roots down and picks up phosphates and nitrates and cleans the water. Then we store the grey water in our black tanks. This water is then used for the garden. C'est impressionnant parce qu'en fait tout ici est fait pour pouvoir avoir un, un, un système d'eau autosuffisant limite. C'est-à-dire que au final l'eau de la ville pour l'instant, il n'y en a pas. And this is the rainwater collection tank. Yeah. So here's rainwater collected. This is 8,000 liters in capacity. 8,000 liters. Yes, and this water we use for all purpose in the house. I saw uh, in a neighborhood, in a difficult neighborhood in, in Bangalore, that people don't have water and don't have this kind of, uh, of well, uh, of, of storage. But so it's a, it's, a, it's a problem of what, of equality? So the poorer communities, they don't yeah. have too much space and they don't have money to build storage tanks. Okay. Therefore, they're not able to have this rainwater harvesting systems. For them, it is best that the city utility should provide them water every day of the week. Yeah, but it's not happening right now. It is not happening because the city utility does not have the money yes. to invest in making sure that every household in Bangalore is connected. It does not have the money to improve the system so that water can be supplied every day. The rich people should store rainwater, should recycle grey water, yeah. should use water very efficiently. Yeah. The poor people should get water from the city utility. Okay. That will generate equity. So the, the rich have to pay more to help the development of the infrastructure for the poor. Absolutely right. Okay. Bangalore fait partie de ces grandes métropoles au bord du gouffre écologique. Le jour zéro où une partie de la population n'aura plus du tout accès à l'eau se rapproche. Et même si certaines personnes très engagées comme Vishwanath veulent faire changer les choses, rien ne pourra se faire sans une meilleure répartition des ressources. Et pour ça, l'État doit mettre les moyens financiers nécessaires pour préserver l'équilibre écologique et les besoins en ressources de la ville pour les générations futures. <rires>